የሄዲክ ስራዊት በታጋይ ኃየሎም አሪያ የተመራ ወደ ሰሜን ሸዋ ዓለም ከተማ ማhall ሜዳ አከባቢ እንዲንቀሳቀስ ሌላው የሚበዛው ኃይል ደግሞ ላጠቃላይ ማጥቃትና ለላቀ ስራ እንዲዘጋጅ ወደ ስልጣና እንዲገባ ነው የተወሰነው በውሳኔው መሰረት ያለ ዕረፍት ቀን ከሌሊት ትንቅንቁን ያፋፋመውና የተወሰነው የኢሃዲግ ስራዊት በታጋይ ኃየሎም እየተመራ ወደ ሰሜን ሸዋ አቅጣጫ ገሰገሰ ይህ ኃይል ከ605 ኛ ኮር መደምሰስ ጀምሮ በደብረ ታቦሩ መከላከልና ማጥቃት ድረስ ያለ ዕረፍት ሲዋጋ የነበረ ኃይል ነው እናም ግስጋሴውን ወደ መhall ሰሜን ሸዋ ዓለም ከተማ አጣዬ ምራኛና ወደ መሳሰሉት አካባቢዎች ሲያደርግ እንዲሁም ከዚህም ከዚያም ያለውን ኃይል አሰባስቦ በኮሎኔል ሰረቀ ብርሃን መሪነት ወደ ሰሜን ሸዋ ምራኛ አካባቢ አንቀሳቀሰ የዚህ ኃይል አላማ ወደ መhall ሀገር እየዘለቀ የመጣውን የሄዲክ ሰራዊት መክታትና ሰሜን ሸዋ ላይ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ መደምሰስ ነበር ናም ድርግ ያሰበው ለመተክበር የኢሃዲግ ስራዊትን ሰሜን ሸዋ ውስጥ ከበበ ድርግ አሁን ይህን ኃይል የትም ሳይፈናፈን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ ተጣድፏል የሚመካበት አንበሳው ክፍለ ጦርም አንበሳነቱ ለማሳየት እየተሯሯጠ ነው የኢሃዲግ ስራዊትም በዚህ የድርጎች መመከያ ቀለበት ውስጥ ገብቶ ፍልሚያው ጦፈ ጀመሪያው ውጊያ የጣላትን ጸረ ማጥቃት ማክሸፍ ያልቻለው የሄዲክ ኃይል በከፍተኛ ወንዴና ጀግንነት ሁለተኛ ማጥቃት አደረገ ያኔ ነው የሶስተኛው ክፍለ ጦር ህሉን ያከተመው ይብጭ አይደለም ምርኮኞችን በገደል ይወረወሩ የጦር መሪዎችም በቁጥጥር ስር ሆነዋል የጦር መሪዎቹን መማረክ ተከትሎ ደግሞ በሄዲክ ሰራዊት ውስጥ እጅግ ፈታኝ ሁኔታ ኛ ክፍለ ጦር በሌላ ስሙ ያንበሳው ክፍለ ጦር አዛዥ ነበሩ እርሳቸውና ክፍለ ጦራቸው ብዙ ተብሎላቸዋል ወደ ምራኛ ሲመጡም ተአምር እንደሚሰሩ ነበር የታሰበው ሆኖም የታሰበው ቀርቶ ያልታሰበው ታየ አሁን ሶስተኛውን ክፍለ ጦር አይመሩም እርሳቸውም ጓደኞቻቸውም በሄዲክ ሰራዊት እጅ ገብተዋል ውጊያውን ደግሞ እንዲህ ይገልጹታል እዚህ አካባቢ ስናይ ወነቱ ሚለብሱት ልብስ አይተናል የሚባለው ምግብ አይተናል ሚኖረው ኑሮ አይተናል እንደዛ የተሆነ ውጊያን በላይ 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 ወነቱ ካለ መሰልቸት እንደ ወደድል መራመዱ ቀላል ሁኔታ ሆኖ አይደለም እና ከኛ ጋር ስናነጻጽረው በእውነት በጣም ትልቅ ልዩነት ያለው ይመስላል ከኛ ሰራዊት በአውሮፕላን እየተጓጓዘ በመኪና እየተጓጓዘ ባለው ምን ሁሉ እየተጓጓዘ ማያደርገው ፍጥነት በእውነቱ በግር ተጉዞ ነው ውጊያ ውስጥ የሚገባው ለክናቄው በጣም ቀልጣፋ ነው ሌላው እና ትልቁ ትልቁ በእኛ በኩል በሰራዊቱ ላይ ትልቅ ፍርሃትን ያስከተለበት ይሄደው የቆረጣ ውጊያው ነው አነስተኛ ኃይልም ብትሆን ቆረጣ ገብቶ ሰራዊቱን የመበተንና የመደምሰስ ስሜት ነው ያለው የሄዲክ ሰራዊት በሰሜን ሸዋ የሚገኙ አካባቢዎችን ነጻ ሲያወጣ ቀድመው ነጻ በወጡት አካባቢዎች 